എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഐ സി ടി ട്രെയിനിങ്ങിലെ ഡേ ടുവിലെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി സമഗ്രയിൽ നിന്നോ വീഡിയോയുടെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഡൗൺലോഡ്സ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഡോട്ട് സിപ്പ് എന്ന ഫയലിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത എക്സ്ട്രാക്ട് ഹിയർ നൽകി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ആയി വന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇന്റർനെറ്റ് മറ്റ് മേഖലകൾ ഇമെയിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചും ഇന്റർനെറ്റിലെ ചതിക്കുഴികൾ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന പൊതുവിവരങ്ങളാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പൊതുവായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു വായനാക്കുറിപ്പ് താഴെ ഇന്റർനെറ്റ് വായനാക്കുറിപ്പ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റ് വായനാക്കുറിപ്പ് വായിക്കുക അപ്പോൾ വായനാക്കുറിപ്പ് നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഓപ്പണായി വന്നില്ല എങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഫയൽസ് ഫോൾഡറിലെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തും ഈ വായനാക്കുറിപ്പ് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വായനാക്കുറിപ്പ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനമായ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇ ബാങ്കിംഗ് ആണ് അത് മറ്റൊരു കളറിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ വരയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഇ ബാങ്കിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ മൗസിൻ്റെ ഇടത് ക്ലിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അമർത്തുക അപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ പുതിയൊരു ടാബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാം അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇ കൊമേഴ്സ് ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയ ലിങ്കുകളിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവയോരോന്നും എന്താണെന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക തുടർന്ന് ഈ പേജിന്റെ ഇടതുവശത്തായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ചെറുതാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയോരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തെ കുറിച്ചും വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് ഓൺലൈൻ ബിൽ പേയ്മെന്റ് ഇമെയിൽ നവ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ബ്ലോഗുകൾ മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള വിശദ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വായനാക്കുറിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരുന്നതിനായി ഫയർഫോക്സിന്റെ അഡ്രസ് ബാറിലെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഇടത്തോട്ടുള്ള ആരോ കീയിൽ അമർത്തുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇന്റർനെറ്റ് വായനാക്കുറിപ്പ് എന്ന ജാലകത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇവയെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സിലെ അസസ്മെന്റ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അസസ്മെന്റ് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കാം നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉള്ള അസസ്മെന്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി അസസ്മെന്റ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന നീല നിറത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറിൽ അസസ്മെന്റ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഫോൾഡറിലെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തും ഈ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ആൻഡ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ക്യൂസ് എന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യശേഖരം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവ ഓരോന്നും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആദ
അതിന്റെ താഴെ ഹിൻഡ് എന്ന ഉത്തര സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉത്തര സൂചന മനസ്സിലാക്കാം ഇന്റർനെറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതും സംബന്ധിച്ചാണ് ചോദ്യം താഴെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പലവട്ടം ആലോചിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് തത്സമയം തോന്നുന്ന വൈരാഗ്യമോ ദ്വേഷ്യമോ എടുത്തുചാട്ടം മൂലം നടത്തുന്ന പോസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് പിന്നടത്തം സാധ്യമല്ലാത്ത അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ആര് എന്ത് കാരണവശാൽ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും വ്യക്തിപരമായ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ നടത്താതിരിക്കണം അവസാനത്തേത് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ പോസ്റ്റർ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ശരിയായ ഉത്തരമാണ് എങ്കിൽ താഴെ ശരി ഉത്തരം മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് എഴുതി വരും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാലും അതിന്റെ കാരണങ്ങളും താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരും അതിനുശേഷം ശരി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി സെലക്ട് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവര വിനിമയ ഉപകരണങ്ങളോ മാധ്യമങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഭീഷണികളും ഉപദ്രവങ്ങളും അപായപ്പെടുത്തലുമാണ് സൈബർ ബുള്ളിയിങ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ബുള്ളിയിങ് സാധ്യമാണ് അതിന്റെയും ഉത്തര സൂചന മനസ്സിലാക്കാൻ ഹിൻഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താഴെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ചിത്രങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണില് ഉള്ള വിളികൾ ഇമെയിലുകളായിട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ രൂപത്തിലും അതാണ് എന്റെ ശരി ഉത്തരം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് എഴുതി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സാമൂഹ്യ വിവര വിനിമയ മാധ്യമം സംശയമുള്ള ഒരു ഹിൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക തുടർന്ന് ശരി ഉത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് താഴെ എഴുതി അതിന്റെ കാരണവും വിശദീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് മനസ്സിലാക്കുക കൂടി ചെയ്യുക ഇത്തരത്തില് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ച് അതിന്റെ ശരി ഉത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെയും ശരി ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനോ സേവ് ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രത്യേകം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന കാര്യവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അസൈൻമെന്റ് ആണ് അസൈൻമെന്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഈ അസൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വായനാക്കുറിപ്പ് എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന ഓരോ സാങ്കേതിക പദത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കുറിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അവ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും കോപ്പി ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനായി ഇന്റർനെറ്റ് വായനാക്കുറിപ്പ് എന്ന് നീല നിറത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മോസില്ല ഫയർഫോക്സിൽ ഈ ലിങ്ക് ഓപ്പണായി വരുന്നത് കാണാം ഇവ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി ഇവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇ ബാങ്കിങ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇമെയിൽ ഇ ഗവേൺസ് തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കണ്ടെത്തണം അതിനായി പുതിയൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്റർനെറ്റ് ക്രോമിയം വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന ക്രമത്തിൽ മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസറിലെ നമ്മുടെ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതിനാലാണ് മറ്റൊരു വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അതിന്റെ അഡ്രസ് ബാറിൽ വിക്കിപീഡിയ ഡോ ഒ ആർ ജി എന്ന് നൽകി എന്റർ കിയമർത്താം അപ്പോൾ വരുന്ന വിക്കിപീഡിയയുടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ആദ്യത്തെ സേവനമായ ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് നൽകി എന്റർ കിയമർത്താം ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ ഹൈഫൻ ബാങ്കിങ് എന്ന് വേണം കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ വരുന്നത് കാണാം സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന കോശമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്നും ഇവ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നത് മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ കോപ്പി ചെയ്യാം തുടർന്ന
കുറിപ്പാക്കി തയ്യാറാക്കണം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫീസ് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന ക്രമത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം തുടർന്ന് വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ കോപ്പി ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ സാങ്കേതിക പദത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അത്യാവശ്യ വിവരങ്ങൾ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കിങ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഓൺലൈൻ സേവനമായ ഇ കൊമേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിക്കിപീഡിയയുടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഇ ഹൈഫൻ കൊമേഴ്സ് എന്ന് നൽകി എൻ്റർ കി അമർത്തുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജിൽ വരും അതിൽ നിന്നും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഈ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ താഴെയായി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിൽ വിക്കിപീഡിയയുടെ സെർച്ച് ബാറിൽ മറ്റ് സാങ്കേതിക പദങ്ങളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് ലിബ്ര ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ അൺഫോർമാറ്റഡ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നൽകി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും സേവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡേറ്റ് ഫോൾഡറിൽ അസൈൻമെന്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഈ കുറിപ്പ് പി ഡി എഫ് ഫയലായി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ടാസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ടാസ് പി ഡി എഫ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് നൽകി ഡേറ്റ് ഫോൾഡറിൽ അസൈൻമെന്റ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യാം ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഡേ ടുവിലെ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിന്റ് സിക്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി പ്രീകോഴ്സ് ഫോൾഡറിലെ നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡേ ടു ഫോൾഡർ തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തു